Hello friends, in this lesson I am going to discuss with you people how to write good answers in KS mains. Presented by Shanta Goda, I have cleared KS in the year 2014. I have comment on this video. So, answer is not very good, sir. I am not very good, sir. I am not very good, sir. So, I am not very good, sir. So, I am not very good. लास्ट ईयर 2014 क्वेश्चन पेपर लेरो वन दो क्वेश्चन वन दे वन दो क्वेश्चन तोड़ दो निम्न एक्सप्लेन मारते हैं हैंग बेरे करते हैं मुंदे इन्दु नगर ले इन्हों बेरे बेरे क्वेश्चन वन तोड़ बेकार ना आंसर अपलोड मारते ने सो वन क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन आंसर हैंग गिरपे करने दो रे वन क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर बेरे आंसर पेपर बेरे आंसर बुकलेट बेरे रहते तो बट आफ्टर टू डन लवन नो टू डन फोर्टीन दिल्ली इन बर्थ वेला ना हुआ होगा इंगित तंदर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट तंत्र बंद तो क्वेश्चन मिल गए रहते अगर तलगड़े स्पेस कुटित तरह सो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट क्वेश्चन नो मत्तो आंसर ये डू वंदे बुकलेट ले रहते हैं सो वन दो क्वेश्चन इस्टे जागन तो कोटर तरह जाग दले ने आंसर नो बरी बेको सुमने जास्ते बरे दागले कड़ी में बरे दागले यं तो यं मारांगे ले सारे एक अंदर ये क्वेश्चन की इस्टे बरी बेक अंदर जाग कोटर बिट दरे सो आ जाग दले बरे उस तो इन्तह इतरा बढ़ते तो ये गांगिला इप्पत क्वेश्चन रहता है इली कोटी दरोड़े इप्पत क्वेश्चन इली इप्पत तो प्रश्न गड़े भाई इप्पत तो प्रश्न गड़ो कड़ाई है एक्चुअली ये लल प्रश्न गड़ो कड़ाई इली नो ऑप्शंस ओके इधर उन द मेजर डिफरेंस हो सो हिंग आगे मधुल मुंडूर मार्सी करते तो ये एल्डोराइवल सो इधर नहीं होगा मंडल लोगों को मत इन्होंने दो ये का क्वेश्चन का मानसर बुकलेट रोज़ देते हैं ना सो निम्न हैच्चे एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ाकर तो आ सप्लीमेंट्री शीट्स इन दो तिदर ला तरह ये नौका शील ले ले सो आ स्पेस ले बड़ी बेक नहीं हो आधे ले कंप्लीट मार पको सो इधे इंस्ट्रक्शन इंग्लि� उत्तर से उत्तर ये स्टू दीर्घवागी दे अम्बुद किंता ये न उत्ता बर्दी बर्दी दे रही अम्बुद मुख्या ये लल प्रश्न गड़ो समान अंक गड़ो इधर बताये था सो उत्तर ये न बर्दी दे रही अम्बुद मुख्या वर्तो ये स्टू दीर्घवागी दे अम्बुद मुख्या वाला आंतर निदर औरो दीर्घवागी रो दिन पार्टन टला � so quality new quantity and the quantity could be more than a lot but quality can I hear back so many you know so many kids are in the further so we all are modeling a month for another into to my cardio mask for that so share I very good so one question model question on the explain Martin a first question in the paper a paper little paper first religious paper to the lay यार सर अदनाक ने प्रश्न पत्र के ना मदल ना प्रश्न इंदु ना नहीं के मर कोने थे ने so मदल ने प्रश्न पत्र के लिए ये नहीं देंद्रा है इल्ली दोनों प्रश्न हैं। राज्यपाल रा विवेच विवेचना अधिकार वन टीका आत्मक वाकी उम्र सी सी। Critically analyze the discretionary power of governor। ये ये बेरी तरीके हैं। तुम बाज जना हसबरो तुम बात अपन मरता है। हल्बुर ये experience रहता है और जो साल पौधेर तरह बेरी तरह चना गये। तो हल्बुर ये मरता है। Critically analyze the discretionary power of governor अंदर ये ये मरता बता रो। Start में बेरी तरह बेरी के power of governor गवर्नर हो ये तरह गवर्नर स्टेट हेड रहता ने आउंगे लेजिस्लेटिव पावर होता है जुडिशियल पावर होता है एक्जीक्यूटिव पावर होता है ये लल पावर वाले एक्सप्लेन मरता रहे एक्सप्लेन मर को होगा तो हमें ले उन लास्ट के कंक्लुशन कोट पड़ता रहे बट इधर उन पर दरे मार्स निम्नलिखित करला इलियन किले दरा वो प कि लेन कोटे दरो क्रिटिकली एनालाइज़ डी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ़ गवर्नर क्रिटिकली एनालाइज़ इवे उन द उन द तुम बात तरा इतर वर्ड बतरे तबे फॉर एग्जांपल ये नंदरे ना लिपरी थी नहीं डे क्रिटिकली एनालाइज़ वन दाई तो इन उन द मत्ते नंदरे है एलुसिडेट अंदर बरते थे एलुसिडेट अंतों बरते थे यू कनाडा दली बेरे बेरे बर्ताव है एलुसिडेट एक्सप्लेन क्रिटिकली एनालाइज ली दिया ला बड़े एनालाइज़ उन तोन बर्ते थे 
ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಧ ವಿಧವಾದಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀದಲ್ಲ ಆ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನಲೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ಸ್ ಗೌರ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಮೂರು ಲೈನು ಎರಡು ಲೈನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರ್ತವೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ದಾಟಿ ಎಂದೂ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೋದು ಕೂತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ನು ಮುನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಬಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನಲೈಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನರ್ದಾಗಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗೌರ್ನರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಗೌರ್ನರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಓಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಬರೋದು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಯು ವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅ
ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲಿ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಒನ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಎಂಥವ್ರ ಗೌರ್ನರ್ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ನರ್ ಎಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ದವನು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ದವನು ಇರಬಾರ್ದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲರೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಏನೋ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೌರ್ನರ್ ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತು ಕೊಡೋದು ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬರೀದಿಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅತಂತ್ರ ಲೋಕ ಶಾಸನಸಭೆ ಅಥವಾ ಅತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಂತ್ರ ಏನು ಶಾಸನಸಭೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಗೌರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಂತಾರೆ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕರಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕರಿಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರೆದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದದ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರೆದು ಹದಿನೈದು ದಿವ್ಸ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗೇನು ಕ್ವಶನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೆಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪವರ್ ಟು ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಎಮ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇದು ಯಾವ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಗೌರ್ಮರ್ ಗೌರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇವು ಬೇರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗೌರ್ನರ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೌರ್ನರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಸಿಮ್ ಟು ಡೂ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಸಿ ಎಮ್ ಸೋ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿ ಎಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಾರ್ತ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಿ ಎಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಗೌರ್ನರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀ
ಇದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರಂಗಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಏನೋ ರಿವ್ಯೂ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರ ಮೂರು ಲೈನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಗೌರ್ನರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೂವಾದರೆ ಮುಗಿತ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ರಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದೇನು ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಡ್ ತಂದು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ ನೀವು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನ ಹೋದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ತನ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರೀದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಬಾಡಿ ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಅಂಥವು ಭಾಳ ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ ಪ್ಯಾರಾನೂ ಬರೀರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಏಕ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬರೀದಲ್ಲ ಮೋನಾಟರ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತಾರ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಲೆಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಭಾಳ ದುಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಷ ಅಕ್ಷರ ಏನಿಲ್ಲ ದುಂಡಿದ್ದೂರು ಅಕ್ಷರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಜಿಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಭಾಳ ಕ ಕನ್ಸ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೀ ಇದು ಬಾಡಿ ರೀ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೇಕಾ ಮೇನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಟು ದನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಿ ಆನ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆ ಎಸ್